，我要开始拍喽！来，一二三，好，非常好！来笑一下啊，再来一下，一二三，好，非常好！谢谢啊，不客气，谢谢谢谢，妈，妈，要不你们先休息一下，好,好。妈，你先回去休息吧。嗯。来，二位新人拍一张啊，介不介意我蹭个喜气啊？陆总，陆总。哎，我也要蹭喜气。哎哎，魏彤，一起拍一张吧。哎，好，不好意思，稍等一下啊。来，几位看这里啊。来，一二三，好，非常好。哎，能帮我们跟新娘合一张影吗？好啊。志远，嗯，金总来了，去打个招呼。行，那我过去打个招呼，等会儿回来。你们去。请你老公用一下。走。金总。金总，好久不见，好久不见。来 ，hello hello， 一、二、三，一、二、三，很好。我可以跟新娘拍一张吗？那就期待合作了，期待咱们的合作。小豪，我能理解你，但今天毕竟是小陈最重要的日子，别太过分了。只是拍一张照片，这个过分。爸，爸，叔叔阿姨，谢谢了，恭喜！妈，青芳啊，咱俩得有十多年没有见面了吧？是，你看，这么长时间我也没过来看你，也没关心过你，这孩子结婚，你还惦记着我？三婶，您说什么呢？您是长辈，我应该多去看您才对。哎呀，对了。那小陈现在在哪工作呢？他们两个人在一个公司
，但是具体是哪个我也不太清楚，是呃是大公司，反正是做投资的。哦，那真好啊！哎，你们看，这俩孩子。多般配呀、啊！你们也动筷子吧，哈哈！来来来，来来来，好好好好，谢谢谢谢谢谢，好嘞好嘞好嘞，挺好挺好，动筷子吧哈！妈，哎，我们来接你们，小陈，来，哎妈。来，您腰有伤，坐下吧。啊，有事，这一遍天就不舒服哎。妈，我单独敬您一杯，感谢您把小陈交给我。我答应过小陈，给他一个幸福的家。您是小陈的妈妈，也是我的妈妈。谢谢，你好好待他啊。一定。来，各位，过来，再接过来，来，谢谢，谢谢，来，大家吃好，喝好啊！哎，你喝饮料，小陈，那你不干了？我干了，干了，干了，干了！来来来，我帮他喝，我帮他喝。那不够，那不够，太少了。干，干，我先干了。干了，干了。不要喝，我喝上，我一会儿喝完了，一会儿跟你们好好喝。来，你要慢慢吃啊。嗯嗯。小陈。你借我一杯吗？来，我敬你。怎么我喝酒你就喝饮料啊？未免对我这个老朋友太没有诚意了吧？倩倩，小陈不方便喝酒，喝饮料心意是一样的。我跟你认识这么久，还是第一次听说你不能喝酒啊。你以前跟沈侯在一起的时候，我记得你在酒吧打工，怎么当时能喝，现在就不能喝了呢？哦，对了，我忘了你怀孕了。倩倩，大家都是同学，你有必要把事情闹得这么……杨晨，你在这儿风风光,光光的举行婚礼，你有想过沈侯的感受吗？你一边跟沈侯谈着恋爱，一边跟这位陈先生暗通款曲，你脚踏两只船的时候，你有想过沈侯的感受吗？倩倩，你是不是喝多了？喝多了，喝多了，喝多了。我没喝多。我说的不对吗？你一边跟沈豪谈着恋爱，肚子里不就已经怀陈志远的孩子了吗？我说错了吗？吴小姐，不好意思啊，这个地方不欢迎你，请你现在就出去。你回答我呀，你要是心里没有鬼，你为什么不回答我呀？对不起，我喝多了，谅解。你要带走女朋友可以，大家把话说清楚。
มาอย่าให้พ่อแม่ตัดเลี้ยงต้องปิวจิน我送你回去。放心吧，会让司机把妈送回去的。你今天也累了吧？早点回去休息这是我第一次看到这样的程志远。一直以来，他总是自信从容，可此刻黑暗中的他，却显得那么悲伤绝望。也许，这才是真正的程志远。我终于明白，为什么他总能轻而易举地理解我的自卑与痛苦。也许他和我都是身体内有一个战场的人，在这个战场上，希望和绝望同时绞杀着自己。是不是，这就是他愿意帮助我的原因？可，他的绝望是什么？希望又是什么？他给了我一条出路，谁能给他一条出路呢？小陈，晚安。
早饭点好了，趁热吃点吧。最近这只股票波动很大。被人总觉得股票一直升是好事儿，可对庄家而言。股票一直升并不是什么好事儿，只要庄家清楚的知道公司的实际盈利，对未来的持续发展有信心，利用大跌可以回购股票。等利好消息公布的时候，股票大涨，适当抛出就可以使劲套现。沈湖妈妈的病，应该不至于无法管理公司，她应该是对沈湖心怀愧疚。想用事业弥补儿子的爱情，所以才提早了全力消遣，但他还是会在幕后继续辅助沈浩，保证公司的稳定运行。他的事儿跟我没关系，快吃东西吧，一会儿还得上班呢。还有德国那边，他们觉得这批货和之前看到的设计图有一些出入。不过是袖口的印染区别而已。德国人出了名的严谨，有一点不一样，他们就不能接受。现在他们拒签了，这么大批货已经到德国，损失有点大。我知道了，小陈总，一个顾客到咱北京分店闹事儿，说咱们有批童装被产出来荧光剂超标，那应对措施呢？消息正在往下压。喂。喂，你好，请问是深思集团的沈浩沈总吗？我是商报的记者，听说深思的童装被查出荧光剂超标。作为国产龙头企业，你们准备如何向相信你们的消费者交代？你稍等一下，我知道了。喂，你好，请问是深思集团的沈总吗？我是财经周刊的记者，听说深思的童装被查出荧光剂超标，请问吗？晚点给你回复。沈总，沈总，公司电话被打爆了，都是媒体和记者打来的。出去。您看，我们该怎么办啊？我说了，出去能不能让我一个人待会儿
照片修好了，我会一起发给两位新闻。我就要刚才那一张照片就行。慢点。你是不是忘了买瓶醋？那我去买，你先回去。要不要我？不用不用不用，回去吧啊。小小，小小。你怎么在这儿啊，小小？对不起，啊，婚礼那天，我所说的那些话都不是我的真心话，我已经失去理智了。没关系啊，是不是真心话，我都不会往心里去。我明明以前跟你保证过，我会变得更好，我还变得能让你依靠，可是我还是依然浑浑噩噩，不求上进。我知道。你对我是彻底失去信心了，所以你才会选择另外一个人，对不对？小小，你能不能不要离开我？志豪，不管我们之前发生过一些什么事儿，但是当我戴上婚戒的那一刻。我们之间就永远也没有可能了。先让我求求你，我求求你了。就算曾有伤痛，他如今所得到的一切，一定可以让他遗忘掉所有的不快。在他的璀璨生活中，所有关于我的那些记忆，都会变得不值一提。而对我来说，从此以后，也许唯一知道他消息的渠道，也只有财经新闻了。这就是我们该有的结局醒了吗？醒了，我一会儿就起来。好早，坐来。孕妇啊，不能吃太油腻的东西啊。面包、牛奶、鸡蛋，又健康又营养。你的呢？我已经吃过了，起得早。好，你慢慢吃，我去收拾一下。谢谢。啊。
快递，没摸到方向盘。好的，一会儿继续换一下。好。朱总好，这小神总也够厉害的，刚上任几天又调了个姑娘进来，这不跟当初那个严是吗？管好你自己的事儿，意大利那边回复了吗？啊，在我邮箱，我现在去发给你。哎，李欢，嗯，你说这事儿奇不奇怪？这陈总跟小陈这才刚结婚，就天天来上班，那……乔总跟他 C M D 这几天都没来公司，他们去哪儿了？这就说明你还是太年轻了。听我给你分析分析啊，陈总呢和咱们陈总夫人只是在给咱们树立企业文化，这叫做新婚不下火线。至于咱们的乔总和 C M D 姐，那就更好理解了啊。你想啊，啊，陈总结婚了。新娘不是 c i n 姐，她是韦少姐，她一伤心，那乔总的机会不就来了吗？乔总，对啊，你是说乔总对 c i n 姐？那是当然了。我告诉你啊，我李辉虽然业务水平一般般，但是在这些事情上面的第六感，我在公司我排第二，没人敢排第一。哎，哎哎哎哎。你别不信呐、啊，真的。石浩怎么了？来，坐，慢点。今天下班回家，我们收拾点东西，去山里玩几天，怎么样？为什么不工作了？我这么多年呢，也没休过假，正好趁着婚假，可以出去好好放松放松。你也真的需要好好放松放松啊。好吧，之后。之后你什么意思啊？是，我是在严永成婚礼上为难他了，但是我说的句句都是实话。你就那么爱他吗？可是你别忘了，他现在已经是别人的老婆了。别再跟我提他。他是不是跟你说什么了？小伟。他帮你替考，是我向学校和公司举报的。可是沈侯，你不能怪我。他在婚礼上说的那些话，你都听到了。他没有真心爱过你，而且，就算我不举报，你们俩也不可能在一起。够没有？举报的事儿，我就不再跟你追究了。如果你以后还想在这儿待下去，这些话，你别再说了，否则的话，我立刻让你滚出公司。还有，我的事儿，你最好别再管。我们现在的关系仅限于上下级，别的想法，最好什么都别有。听见了？怎么样？出来以后，心情是不是好很多？也不会胡思乱想了。其实啊，我让你继续在公司上班，也是因为这个原因。哎，对了，你妈这几天和那几个亲戚去普陀山烧香，等我们做完假，她也应该差不多回来了吧？哎，你费心了。你爸妈为什么没跟着一起去啊？啊
，他们要回美国，这样也挺好的。万一他们留下来，发现我们之间有什么破绽，就不太好了。我都不知道这辈子该怎么报答你。那你就当是我上辈子欠你的吧。我本来啊，是打算带你出国玩的，但是你的身体不太允许，所以最好的选择就是来山里住几天，就是没有什么娱乐，不知道你会不会无聊。不会，出来看看这些山山水水、花花草草的，有些事情自然就想通了。跟这些比起来。我自己这点事儿，又算什么呢？来，慢点。怎么样？好美啊，这儿！我感觉我自己就跟做梦一样。接下来的这一周啊，都可以好好做梦。哎，你现在啊，不能碰凉水，我来洗。帮我拿一下。嗯。这边的小青菜啊，特别新鲜。晚上给你做一道拿手菜，就是没什么荤菜。你会钓鱼吗？看别人钓过几次，但基本操作应该没什么问题吧。嗯，那要不咱俩出去钓一条鱼，晚上煮个鱼汤？好，等我洗完这些菜啊。来来，我来。吴倩倩也没什么嘛，我还以为是什么厉害角色。是啊，来这么些天也没见沈总有多搭理她，就算碰到了也是冷冰冰的，根本不像有什么特别的关系。反正咱们跟沈总的态度来，准备做。嗯。你的酸辣粉，你的宫保鸡丁。谢谢。不用谢。这怎么有香菜啊？你不知道我对香菜过敏吗？哎呦，你看这宫保鸡丁量又少，这闻着还有股味道，你这怎么点的餐？可你说的就是这些啊？你连这种小事都做不好，还好意思找理由呢？啊，不都一样吗？哎，香菜给我吃啊！你装什么好人吃你的酸辣粉？你看什么看？不满意就辞职。我这就去重新买。我能问你三个问题吗？你问。但是请你要如实作答，不能隐瞒。那这个的话，我要看看情况了。第一个问题就是，我当时进 MG。你是不是有私底下跟陆总打过招呼啊？当然没有，那个时候你已经在 MG 实习了，我只是跟他碰面的时候随口提了一句，说我有个朋友在他手底下做事儿。那后来吴倩倩写匿名信，她也没有损伤公司的利益，为什么陆总？把他辞退了，你是不是你让他那么做的？这算是第二个问题吗？这是同一个问题。就算我这么要求，陆阳也不会这么做。他这个人啊，在某些事情上还是黑白分明的，这其中就包括朋友。如果吴倩倩她不是你的朋友，她这么做
，陆阳应该会赞成他，毕竟能够抓住对方的弱点，这是他的本事。但吴倩倩是你的朋友，大概是陆阳这几年被别人在背后捅刀捅的实在是太多了，他讨厌像吴倩倩这种在背后捅朋友几刀的人，给他点教训，免得以后害人害己。那第二个问题啊，你那次在我家，到底跟我妈说了些什么呀？我随便编了一些你跟沈侯之间的故事，让他相信是沈侯对不起你在前的。我虽然撒了谎，但有的时候善意的谎言，比较能够让人接受。好，那第三个问题，你当初是怎么答应 Cindy 和他在一起的？我知道你们的很多故事，什么大雪封校啊，废弃的实验室之类的。我记得之前好像有人说过，对上司的情感问题不是很感兴趣，因为在我心里。Cindy 是我的朋友，虽然可能他现在会怨恨我吧，但是我还是想知道你们之间究竟问题出在哪儿。真的想知道啊？是侧翼就行。自从我妹妹在我眼前过世之后，我看到的一些因为我而受伤的人或事儿，总会忍不住自责，想要上前呵护。那个时候我以为那就是爱，后来我才明白，是那个时候我没弄清楚。所以两年了，你还没弄清楚。这个就是我错上加错的地方，所以你才不忍心欺骗自己，也不想再欺骗他，就和他分手了。其实我跟他分手，不光是只是因为这个原因。那还有什么原因？我只答应你回答你三个问题。这还是同一个问题。其实有段日子，精神状态不是很好，看了一段时间的心理医生。在我还没有痊愈之前，我不想耽误任何人的生活。那，那你现在呢？你现在有好转吗？好了，不说这些，要不鱼都钓不上来。虽然我们的婚姻只是形式，但是如果你有什么问题或者有什么想不通的事情，你可以跟我聊聊，我会尽全力帮你的。谢谢，但我真的。